இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அண்ட் குளோபல் வார்மிங் நைன்டீன் எயிட்டி செவனில் ஜீன் பேட்டிஸ் பேப்டைஸ்ட் ஃபோரியர் அவர் தான் வந்துட்டு இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி பேரை வந்துட்டு ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இந்த க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட்னா என்ன அப்படின்னு பார்ப்போம் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் இது வந்துட்டு அர்த் சன் இது வந்துட்டு ஓசோன் லேயர் ஓகேங்களா ஸோ சன்லேருந்து வர ரேஸ் வந்து அர்த்தில் பட்டு ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்ருக்கு எப்பயுமே ரிஃப்ளெக்ட் ஆகிட்ருக்கும் இந்த ஓசோன் லேயர் இருக்கிறதுனால இந்த ஓசோன் லேயர் ப்ளஸ் சிஓ டூ இன்னும் கொஞ்சம் கேஸஸ் இருக்கிறதுனால இந்த ஹீட்டை ட்ராப் பண்ணி அர்த்தை வார்மாக வைக்கிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் ஓகேங்களா இல்லாட்டி இந்த இது எதுவுமே இல்லைனா இருக்கிற சன்ரைஸ் எல்லாம் விழுந்துட்டு மறுபடியும் எஸ்கேப் ஆயிரும் அது எஸ்கேப் ஆ ஆகிறப்போ ஹீட் வேவ்ஸ் இங்கே தங்காது அப்போ நம்மளோட அடுத்து ரொம்ப ஒரு ஃப்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ இது வந்துட்டு சிஓ டூ என்ஓ சிஓ இந்த மாதிரி இருக்கிற கேஸஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணும் இந்த ஹீட் வேவ்ஸை ட்ராப் பண்ணிட்டு அர்த்தை வந்துட்டு ஒரு வார்ம் பிளேஸாக வைக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் அதுதான் வந்துட்டு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்வோம் சம் சன்லைட் தட் ஹிட்ஸ் த அர்த் இஸ் ரிஃப்ளெக்டட் சம் பிகம் ஹீட் ஓகேங்களா வர்றது வந்துட்டு சிலது வந்துட்டு எஸ்கேப் ஆயிரும் கொஞ்சம் ஆனால் மோஸ்ட்டாக வந்துட்டு இங்கே ட்ராப் ஆகிட்டு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் மிதமான ஒரு வார்ம் அப்படின்னு வார்ம் தோண்டு கொடுத்துட்ருக்கோம் இதுதான் வந்துட்டு க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த டெஃபினேஷன் பார்த்தீங்கன்னா டிஃபைண்ட் ஆஸ் த ஹீட்டிங் அப் ஆஃப் அர்த் சர்ஃபேஸ் டியூ டு த ட்ராப்பிங் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் ரிஃப்ளெக்டட் பை அர்த் சர்ஃபேஸ் பை சிஓ டூ லேயர் இந்த அட்மாஸ்ஃபியர் இது வந்துட்டு ஹீட்டிங் அப் ஆஃப் அர்த் சர்ஃபேஸ் அர்த் சர்ஃபேஸை ஹீட் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் பண்ணும் எப்படி ட்ராப்பிங் ஆஃப் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் இன்ஃப்ராரெட் ரேடியேஷன் வந்து நம்ம சன்லேருந்து வர ரேடியேஷன் அதை ட்ராப் பண்ணி வச்சுட்டு நம்ம அர்த்தை வந்துட்டு கொஞ்சம் ஹீட் அப் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இது எதன் எதை பண்ணு எந்த இது கெமிக்கல் இது பண்ணுதுன்னா சிஓ டூ கார்பன் டை ஆக்சைடு தான் பண்ணும் இது வந்துட்டு லிமிட்டட் ஹீட்டிங் க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப ஒரு நல்ல எஃபெக்ட் இது லிமிட்டட் ஹீட்டிங் கொடுக்கும் குட் ஃபார் அர்த் ஏன்னா இது வந்துட்டு டெம்பரேச்சர் மெயின்டைன் பண்ணும் அதனால் வந்துட்டு நம்மள நம்மளோட அர்த்துக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது இதே வந்துட்டு லிமிட்டட் ஹீட்டிங்காக இருந்துச்சுன்னா நல்லது ஓவர் ஹீட்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா அது அதை வந்துட்டு குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இது வந்துட்டு ஓவர் எமிஷன் ஆஃப் க்ரீன் ஹவுஸ் கேஸஸ் ஓகேங்களா இந்த சிஓ டூ என்ஓ அது வந்துட்டு ரொம்ப ஜாஸ்தி ஆயிடுச்சுன்னா அது வந்து குளோபல் வார்ம் ஆயிரும் அந்த அர்த்தே வந்துட்டு ரொம்ப வார்ம் ஆக ஆரம்பிச்சிரும் அதுதான் குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் லிமிட்டடாக இருந்துச்சுன்னா அது வந்துட்டு நல்லது க்ரீன் ஹவுஸ் எஃபெக்ட் ஓவர் ஹீட்டிங் ஆயிடுச்சுன்னா நம்ம அர்த்தே ஓவர் ஹீட் ஆயிடுச்சுன்னா அது குளோபல் வார்மிங் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இது வந்துட்டு லாஸ்ட் ஹண்ட்ரட் இயர்ஸில் வந்துட்டு தேர்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் சிஓ டூ இன்க்ரீஸ் ஆயிடுச்சு இது எதுனா எப்போ ரிலீஸ் ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பொல்யூஷனில் இல்லாட்டி இண்டஸ்ட்ரீஸில் இந்த மாதிரி இடத்துலேருந்து சிஓ டூ வந்துட்டு ரிலீஸ் ஆகி ஆகிறது வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப இன்க்ரீஸ் ஆகிட்ருக்கு இது இப்படியே போச்சுன்னா என்ன ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் நம்ம வந்துட்டு போலார் ரீஜன்ஸில் வந்துட்டு ஐஸ் வந்துட்டு சீக்கிரம் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா நம்மளோட கோஸ்டல் ஏரியாஸில் இருக்கிற ஏரியா ஃபுல்லாக ஃப்ளட் ஆக ஆரம்பிச்சிடும் ஓகேங்களா இது ரெண்டுமே வந்துட்டு ரொம்ப ரொம்ப டேஞ்சரஸ் இன்னொன்று வந்துட்டு என்னென்னா டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் நம்ம போலார் ஐஸ் கேப் ரீஜன்ஸில் வந்துட்டு நிறைய வைரஸ் வந்துட்டு ஃப்ரீஸ் ஆகிருக்கும் அது ஃப்ரீஸ் ஆகிற வரைக்கும் நம்மளுக்கு எந்த பாதிப்புமே இல்லை அது சப்போஸ் மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா ப்ரீ ஹிஸ்டாரிக் டிசீஸஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப்படின்னா இப்போ இருக்கிற டிசீஸ் இல்லாமல் அந்த காலத்தில் இருந்த டிசீஸஸ் எல்லாம் மறுபடியும் வர வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது ஸோ இது டிசீஸ் ஸ்ப்ரெட்டிங் இது இது வரைக்கும் வரல வர்றதுக்கு சான்ஸ் இருக்குது இஃப் குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு இதுக்கப்புறமும் தொடர்ந்துட்டு இருந்துருச்சுன்னா இது நடக்க வாய்ப்பு இருக்குது மெல்டிங் ஆஃப் ஐஸ் இப்போவே ஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சு இப்போ வந்துட்டு போலார் ரீஜன்ஸ்னு நிறைய ஐஸ் வந்துட்டு மெல்ட் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு ஃப்ளட்டு வந்துட்டு சில கோஸ்டல் ஏரியாஸில் ஃப்ளட்டு வந்துட்டு வர ஆரம்பிச்சிருக்கு ஸோ இது ஃபுல்லாக நடந்துட்டுருக்கு இது வந்துட்டு நடக்க ஆரம்பிச்சிருக்கு இது இன்னும் நம்ம குளோபல் வார்மிங் வந்துட்டு நிப்பாட்டலனா நெக்ஸ்ட்டு